Hi Leute, in der Vergangenheit habe ich euch mehrere Cardano Projekte vorgestellt und in dem Video zeige ich euch anhand von Live Beispielen, wie ihr so gut wie immer bei gefragten NFT Drops auf der Cardano Blockchain gewinnt und NFTs absahnen könnt, die im Bestfall direkt ihren Wert vervielfachen. Erstmal ist es wichtig, dass ihr euch die Daedalus Wallet runterladet, sie installiert und euch eine Wallet anlegt. Der Unterschied zu all den Online Light Wallets wie Yoroi, Ada Light und Nami ist, dass es eine sogenannte Full Note Wallet ist. Die Wallet wird durch die Rechenleistung eures PCs betrieben und sie lädt die komplette Blockchain herunter und synchronisiert sie live. Das bietet erstens mehr Sicherheit, weil ihr nicht auf Online-Server zugreifen müsst und ihr sendet normalerweise schneller die Transaktionen raus. Am wichtigsten sind hier genug Arbeitsspeicher, empfohlen werden ca. 12 GB aufwärts und ein guter Prozessor. Was ihr noch braucht ist Pünktlichkeit, Schnelligkeit und im Bestfall eine sehr gute Internetverbindung. Wichtig ist, dass ihr ca. mindestens einen Tag vor eurem gewünschten Drop die Wallet installiert und sie synchronisieren lasst, damit sie beim Drop sicher bereit ist. Je stärker euer PC, desto schneller verläuft der Prozess. Mein System seht ihr unten links und ich brauchte auf maximaler Leistung ca. anderthalb bis zwei Stunden, bis die Blockchain komplett synchronisiert war. Es gab aber auch Fälle, da hat es locker 8 bis 16 Stunden gedauert, daher erledigt es früh genug. Hier links seht ihr die Wallet und ihr seht auch, dass ich drei Stück angelegt habe. Hintergrund ist der, dass ihr immer nur eine Transaktion pro Wallet in Auftrag geben könnt. Erst wenn diese erfolgreich durchgegangen ist, könnt ihr die nächste feuern. Mit den drei Wallets könnt ihr somit drei Transaktionen parallel in Auftrag geben. Wichtig zu wissen ist, dass jede neu angelegte Wallet auch erst synchronisiert werden muss und der Prozess einige Zeit in Anspruch nimmt. Hier seht ihr ein Beispiel von dem Yummy Universe Halloween Drop. Voraussetzung dafür war mindestens ein Original Yummy des ersten Drops zu halten. Ich habe dort drei Stück bekommen und diese auf die drei Wallets aufgeteilt. Während der Drops stelle ich meinen PC in den Energieoptionen immer auf ultimative Leistung. Kann sein, dass es nur Einbildung ist, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. Für die Drops bekommt ihr normalerweise eine genaue Uhrzeit und euch wird gesagt, wo ihr die Adresse findet, an die ihr das ADA senden müsst. Informiert euch vorher über den Preis. Der wird oft nicht mehr dazu geschrieben, ist aber sehr wichtig, weil bei falschen Beträgen kriegt ihr maximal das ADA zurückgeschickt ohne NFT. Und alles was ihr im Voraus an Informationen habt, spart euch bei den Drops wichtige Zeit. Bei Cardano gewinnen nicht die Transaktionen, die am meisten Gasgebühren bezahlen, sondern die, die am schnellsten registriert werden. Die Blockchain ist noch ziemlich langsam und kann ca. 200 Transaktionen alle 20 Sekunden abarbeiten. Dadurch, dass hier tausende Transaktionen gleichzeitig abgefeuert werden, entsteht hier eine extreme Flaschenhalssituation. Ihr landet mit der Transaktion daher in einer Warteschlange, die nach Zeit der erfolgreichen Transaktion abgearbeitet wird. Heißt, hier wollt ihr weit vorne sein, damit ihr nicht leer ausgeht. Bei dem Yummy Drop wurde angekündigt, dass es zwischen 16 und 17 Uhr passieren wird. Im Trailer war die Uhrzeit versteckt. Daher sucht bei solchen Ankündigungen ruhig nach Hinweisen. Nochmal, alles was euch Zeit spart, ist gut und erhöht eure Chance. Daher geht auch schon in der Wallet auf den Reiter Senden, damit ihr einfach schnell die Adresse kopieren und einfügen könnt. Habt am besten immer den Discord des jeweiligen Projekts offen, weil ihr da meistens am schnellsten an die Adresse oder in dem Fall die Webseite mit der Adresse bekommt. Bei der Dalos müsst ihr immer erst die Adresse, dann den ADA Betrag und dann euer Wallet Passwort eingeben. Denkt daran, weil wenn ihr das noch raussuchen müsst, dann war es das mit euren Chancen. Am besten wählt ihr hier ein Passwort, das ihr schnell eingeben könnt oder habt es für die Zeit schriftlich auf dem PC, wovon ihr es einfach schnell kopieren und einfügen könnt. Jede Wallet hat sein eigenes Passwort, das ihr beim Anlegen bestimmen müsst. Sobald die erste Transaktion gefeuert ist, springt ihr direkt zur nächsten Wallet und wiederholt das Ganze. Dann heißt es warten, bis die erste Transaktion durch ist. Das seht ihr, sobald das graue Feld Transaction Pending sich in das grüne Feld Transaction Confirmed verändert. Danach feuert ihr die nächste Transaktion von der Wallet. Alle Transaktionen, die zu spät eingehen, werden an euch zurückgeschickt, abzüglich der Transaktionsgebühren. Also da braucht ihr keine Sorgen haben. Hier seht ihr, wie wichtig die Geschwindigkeit ist. Die zweite Transaktion dauert schon viel länger, bis sie durchgeht. Dann braucht ihr noch Geduld. Normalerweise bekommt jeder ein NFT, bei dem die Transaktion vor der offiziellen Ausverkaufmeldung durchgegangen ist. Die NFTs werden durch ein automatisiertes System gemintet und per Zufall an die schnellsten 10.000 Transaktionen gesendet. Das kann oft ein paar Stunden dauern. Auch die Rückzahlungen von den zu späten Transaktionen können manchmal bis zu 24 Stunden dauern. Hier ist der erste Yummy angekommen und welcher es geworden ist, könnt ihr prüfen, indem ihr eine eurer Receive-Adressen kopiert und bei pool.pm hinter dem Slash anhängt. Dann seht ihr den kompletten Wallet-Inhalt. Einmal das Original Yummy, was nötig für den Drop war und einmal die neue Halloween-Version.
Nach und nach treffen sie dann alle ein. Hier haben wir ein zweites Projekt, in das ich eigentlich gar nicht rein wollte, aber für das Video hat es sich angeboten und im Nachhinein ist es ein gutes Beispiel, da ich euch noch den Verkaufsprozess zeigen kann. Yummies verkauft man halt nicht und insgesamt habe ich übrigens vier Stück bekommen. Bei Lion Legends wurden nur 5555 NFTs verkauft, wodurch die Schnelligkeit nochmal etwas wichtiger ist. Hier wollte ich eigentlich nicht rein, da das Team unbekannt und das Projekt wieder aus dem Nichts aufgetaucht ist. Außerdem sah es relativ simpel aus, die Serie zu designen und der Preis war sehr hoch. Alles Anzeichen dafür, dass ich solche Projekte normalerweise einfach überspringe. Täglich gibt es mittlerweile sehr viele Drops, die einfach nur Schrott sind und dessen NFTs mit geringstem Aufwand erstellt wurden. Eine Seite, die ich für sehr gut halte, stelle ich euch gleich noch vor. In dem Fall hier wollte das Team sehr tricky sein und gegen Bots vorgehen. Wenn ihr so etwas habt, folgt einfach deren Anweisung. Bei dem Drop ist tatsächlich ein Scam passiert. Nicht von dem Team, sondern von einem der Moderatoren. Er hat in einem der Hauptchannel gleichzeitig eine andere Cardano-Adresse reingesetzt und viele haben ihr Ada an diese Adresse geschickt. Er hat sich also das Vertrauen erschlichen, um die Rechte zu bekommen, in den gesperrten Channeln schreiben zu können. Das ist erst aufgefallen, als es schon viel zu spät war und er konnte tausende von Euros machen. Die Leute werden immer einfallsreicher, um euch zu beklauen. Also immer die Augen offen halten. Das Team hat die Verantwortung aber auf sich genommen und das Ada aus eigener Tasche zurückbezahlt. NFTs gab es für die Leute natürlich dann keine. Naja, auf jeden Fall konnten wir einen bekommen und hier wollte ich auch nicht mehr von haben. Ich hätte mir noch locker einen zweiten und vielleicht noch einen dritten mit der Variante bekommen. Für das Beispiel hat mir jetzt der eine gereicht und der hier wurde es. Jetzt zeige ich euch, wie ihr beim Verkauf der NFTs vorgehen könnt. Der Preis schwankt nach neuen Drops immer sehr stark. Mein Ziel war es, den Laien so schnell wie möglich mit Gewinn zu verkaufen. Dafür geht ihr auf cnft.io und filtert rechts erstmal nach dem Projekt, vorausgesetzt es wurde schon verifiziert. Der Vorteil ist, dass alle originalen NFTs von dem Marktplatz erkannt werden und einen gelben Haken neben dem Namen haben. Jeder könnte beispielsweise ein JPG herunterladen und es auf dem Marktplatz anbieten und auf einen unerfahrenen Käufer hoffen, der denkt, er macht den Kauf seines Lebens. So seid ihr auf jeden Fall ziemlich sicher unterwegs. Hier sortiert ihr dann nach dem Preis Low to High. Dadurch bekommt ihr den günstigsten und sogenannten Floorpreis angezeigt. Ob die NFTs zu dem Preis weggehen, könnt ihr sehen, wenn ihr die Angebote in einem neuen Tab öffnet. Bit hier Reserved heißt es, dass es einen Interessenten gibt, der das NFT reserviert hat. Heißt im Umkehrschluss auch, dass wir es sehr wahrscheinlich sofort zu dem Preis verkaufen können. Um euer NFT verkaufen zu können, müsst ihr erstmal einen Account auf der Seite erstellen und euch mit einer eurer Wallets verknüpfen. Folgt dafür einfach den Schritten. Zum Nachweis, dass es wirklich eure Wallet ist, müsst ihr einen kleinen Betrag von 2 bis 3 ADA an die Seite schicken, damit ihr dort handeln könnt. Das macht ihr am besten auch schon alles im Voraus, falls ihr vorhabt schnell zu verkaufen. Ist das erledigt, klickt ihr oben auf Sell und sucht nach eurem NFT. Wichtig ist, dass es auf der Wallet liegt, mit der ihr die Seite verknüpft habt. Dann gebt ihr links euren Betrag ein und klickt auf Sell Token. So, wie erwartet haben wir hier schnell einen Käufer gefunden. Hier müssen wir nur noch warten, bis der Käufer das ADA an den Marktplatz gesendet hat. Ihr bekommt es also nicht vom Käufer direkt, sondern von dem Marktplatz, der dadurch sicherstellt, dass alles ohne Probleme verläuft. Dafür gibt es eine 2,5%ige Gebühr, die automatisch von dem Betrag abgezogen wird. Hat der Käufer überwiesen, bekommt ihr eine E-Mail mit der Vertragsadresse. Klickt drauf und ihr bekommt unten die Adresse, an die ihr euer NFT senden müsst. Bevor ich das akzeptiere, prüfe ich immer nochmal den Floorpreis. In dem Fall ist er einfach auf 140 Ada gestiegen, was immerhin 45 Ada mehr sind. Daher habe ich es nochmal abgebrochen. Normal solltet ihr schauen, dass ihr euch für einen Preis entscheidet. Aber für das Video ist es lehrreich, da es nicht ohne Folgen bleibt. Ihr werdet dafür nämlich 24 Stunden gesperrt und könnt in der Zeit weder kaufen noch verkaufen. Kurze Zeit später habe ich mich geärgert, weil der Floorpreis dann doch nur noch bei 60 Ada lag, als alle NFTs an die Leute verschickt wurden, was auch nachvollziehbar ist. Viele sind in den Projekten, um schnelles Geld zu machen und das Angebot war natürlich dann sehr groß. Zum Glück gab es Leute, die von dem Projekt überzeugt waren und bis zum nächsten Tag alles aufgekauft haben. Hier lag der Floorpreis dann bei 132 ADA. Mittlerweile konnte man auch die Seltenheit des NFTs auf CNFT Tools prüfen. Dafür braucht ihr nur eure Nummer und könnt es links eingeben. 
Der Lion war im Mittelfeld daher auch nicht unbedingt viel wert. Dafür würde ich in dem Fall immer das nehmen, was ich hier kriegen kann. Hierzu habe ich einfach den Floorpreis um 1 Ada unterboten. Als ich einen Käufer hatte, habe ich zu lange gewartet, bis ich das Angebot angenommen habe und hier hat der Käufer sein Angebot zurückgezogen. Das hat dann meistens den Grund, dass der Floorpreis in der Zeit wieder gefallen ist. Hier war es dann 128 Ada, also nochmal für 127 drauf und dann schnell sein. Drei Minuten später hatte ich eine E-Mail im Postfach. Der Kaufvertrag ist immer für 24 Stunden aktiv, bevor er verfällt. Und so schickt ihr euer NFT an die Adresse. Bei Assets wählt ihr anstatt ADA euer NFT aus. Kopiert die Vertragsadresse vom Vertragsfenster, fügt sie bei Empfänger ein und bei Betrag die Anzahl 1 rein. Wenn ihr Daedalus verwendet, müsst ihr auf Plus Token klicken und den richtigen auswählen. Die benötigte Menge an ADA wird euch dann vorgeschrieben. Klickt auf Senden und gebt euer Wallet Passwort ein. Auf CNFT bekommt ihr dann die Bestätigung, dass alles geklappt hat. Also lief alles nochmal gut nach Plan. Die 123,63 ADA minus den Preis von 55 ADA sind 68,63 ADA Gewinn, was zu dem Zeitpunkt umgerechnet ca. 137 Dollar waren. Gar nicht mal schlecht. Ich weiß, keiner will es hören, aber denkt daran, dass diese Trades vermutlich als Einkommen zu versteuern sind. Schreibt eure Gewinne am besten auf und oder nutzt eins der beiden Tracking Tools, die ich getestet habe. Die Links zu Accounting und Coinly gibt es in der Videobeschreibung und beide kann ich bis jetzt mit bestem Gewissen empfehlen. Und gut, dass ich verkauft habe, denn so sieht der Marktplatz heute aus. Timing ist also extrem wichtig. Nutzt den Hype aus, solange er noch da ist. Lasst mich euch jetzt noch eine coole Webseite zeigen, bei der ihr kommende Projekte findet. Auf bestcnftdrops.com seht ihr die kommenden Projekte mit Datum, Preis, Social Media Seiten und eigene Einschätzung bzw. Bewertung, wie sicher so ein Projekt ist. Ich habe die Seite jetzt länger beobachtet und konnte deren Bewertungen eigentlich immer zustimmen. So gehe ich vor, wenn ich mir die Projekte ansehe. Erstmal frage ich mich, ob das NFT cool ist und ob es einen Nutzen hat. Nehmen wir jetzt hier mal Cardano Piggies. Also ich möchte dem Projekt nicht schaden, ich kann mich natürlich auch täuschen. Erstmal sieht es nicht nach viel Aufwand aus. Gucken wir uns die Webseite an, sehen wir, dass es einfach ziemlich lieblos hingewürfelt wurde. Es gibt kein Team, wenn wir auf Rarity klicken, kommen wir auf eine tote Seite und die Roadmap stelle ich euch in drei Minuten zusammen. Hier steht nur, dass sie das schnellst wachsende Projekt auf Cardano sind. Alles klar, Freunde. Ihre Ziele von 11.111 Followern zum Release haben sie noch lange nicht erreicht. Das Engagement auf deren Posts ist genauso schlecht wie auf meine Posts. Nur ich will auch nichts verkaufen. Schauen wir uns den Discord an. Hier sind zwar 7500 Leute angezeigt, aber das heißt erstmal nichts. Schaut immer auf das Engagement auf dem Server selbst. Wie aktiv ist der Chat? Und hier sehen wir auch schon, dass von 11.111 auf 1.111 Stück reduziert wurde. Also vergesst es, hier werdet ihr zu 99% Geld verlieren. Es ist nicht nötig, jedes Projekt mitzunehmen. Selbst hier bei den Ada Clouds glaube ich nicht, dass ihr damit Geld machen werdet. Konzentriert euch einfach auf die besten Projekte und seht es als kleines Nebenhobby. So erspart ihr euch jede Menge Kopfschmerzen. Die drei habe ich weiter durchleuchtet und hier werde ich versuchen, welche zu bekommen. Bei den Grumpy Bunnies gibt es nur 222 Stück und ich schätze, dass ihr hier locker euren Einsatz ver 5 bis ver 10 fachen könnt. Erste Serie geht für ca. 600 Ada über die Theke, es gab aber auch nur 111 Stück. Dann Ugly Bros und Aeon Yumski. Die Projekte können euch Geld bringen, alles andere werde ich nicht anfassen. Komm gerne auf den Discord Server und aktiviere die NFT Sektion, falls du dich über kommende NFT Drops austauschen willst. Den und alle wichtigen Links findest du in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt solltest du auf jeden Fall die wichtigsten Informationen für eine erfolgreiche Zukunft im Cardano NFT Bereich haben. Viel Erfolg dir auf jeden Fall bei den Drops und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.